মুহূর্তে এই বছরের শেষ নাগাদ গানের মানুষ হাসান আজাদকে বিয়ে করতে চলেছেন দিন তারিখ কি ঠিক হলো গানের মানুষ হাসান আজাদ এই বিষয়ে আসলে আমি যখন বিয়ে করব তখন তো মানুষ জানতেই পারবে আজ আমাদের মাঝে এসেছেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন শিল্পী জেনাত সানু স্বাগতা তিনি অভিনয় নাচ উপস্থাপনা গান গাওয়া লেখা সুর করা সবগুলো কাজই করেন নিষ্ঠার সাথে আর সে কারণেই হয়তো নির্মাতারা চ্যালেঞ্জিং সব চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তাকে ভাবেন আসছে শুক্রবার মুক্তি পেতে যাচ্ছে সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র অসম্ভব আর এই সিনেমায় পাঁচটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন জেনাত সানু স্বাগতা চলুন দর্শক কথা বলি গুনি এই অভিনেত্রীর সাথে কেমন আছেন খুবই সুন্দর একটা চলচ্চিত্র এবং এই চলচ্চিত্রে কাজ করার সময় আমি আমার সেটে অনেক গুণী শিল্পীদের পেয়েছি যারা তাদের প্রত্যেকের ক্যারেক্টার খুব মন দিয়ে করেছে আমার যেহেতু পাঁচটা ক্যারেক্টার করতে হচ্ছে ইট ওয়াজ রিয়েলি আ গ্রেট চ্যালেঞ্জ ফর মি বিকজ পাঁচটা ক্যারেক্টারের পাঁচটার সাথে একটার সাথে একটার কোনো মিল নেই তো এটা অনেক কঠিন ছিল যেহেতু আমাদের ডিরেক্টর অরুণা বিশ্বাস এবং তার মা জোছনা বিশ্বাস তিনি ছিলেন সেটে এবং ওনাকে উনি যাত্রা রানি রাইট তো ওনার চরিত্র ওনার প্লে করা চরিত্রগুলোই বিক মানে হয় না যে এটা হিট ফিল্ম এটা হিট থিয়েটার সো যাত্রায় এরকম হিট স্টোরিজ আছে তো সেরকম বেশ কয়েকটা হিট স্টোরিতে আমি অ্যাক্টিং করেছি সিনেমার ভিতরে তো ওখানে জোছনা বিশ্বাস আমাকে অনেক হেল্প করেছে তারপরে অরুণাদি হেল্প করেছে তো চ্যালেঞ্জ যতটা না বড় ছিল সেটা সহজ হয়ে গিয়েছে বিকজ অফ দেয়ার গাইডেন্স আপনার চরিত্রগুলো নিয়ে যদি আলাপ করি যে দেবী সুলতানা দেবকি আদুরি পুষ্পিতা এবং একজন যাত্রা শিল্পী এই যে পাঁচটি আলাদা আলাদা চরিত্র অভিনয় করেছেন প্রস্তুতি পর্ব কেমন ছিল আমি চেষ্টা করি সাধারণত শিল্পে বাঁচতে কিভাবে আমি যেখানে যাই ওখানে যাতে মানে আমি চেষ্টা করি যাতে আর্টের মানে আর্টসি জিনিসের আশেপাশে আমি থাকি তো সেই সেটা করতে করতে ধরো ছোটোবেলায় আমি গান শিখেছি নাচতে পারি নাচ আমি খুব একটা যে শিখেছি তা না বা ধরো ওই যে উপস্থাপনা করি বা এই প্রতিটা জিনিসই প্রতিটা ক্যারেক্টার ডেভেলপ করতে আমার হেল্প করে হেল্প করেছে কারণ তোমার ফ্লেক্সিবল হওয়া লাগবে তো একজন অ্যাক্টার হিসেবে তোমাকে ফ্লেক্সিবল যদি তোমার ভিতরে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে দেন তুমি কোনো কিছু অ্যাডপ্ট করতে পারবা সো আমার নিতে হয়েছে সবার থেকে সবাই আমাকে গাইড করেছে কিন্তু আমি বলবো যে এই যে আমি প্রতিটা কাজের সাথে অনেক বছর ইনভলভ সে কারণে আমার পক্ষে এটা করা পসিবল হয়েছে কারণ যাত্রা ইজ সাচ এ মিডিয়াম যেখানে তোমার আসলে নাচ গান অভিনয় সবই প্রয়োজন হবে কারণ লাইভ পারফর্ম করতে হচ্ছে আরেকজন কিন্তু গে দিচ্ছে না ফিল্মে যেরকম প্লে ব্যাক করে দেয় যাত্রায় কিন্তু নিজের গলায় গাইতে হচ্ছে তোমাকেই নাচতে হচ্ছে আবার কস্টিউমটাও তোমার পড়তে হচ্ছে মানে এই যে স্পন্টিনিয়াস ব্যাপারটা এইটা খুবই জরুরি ছিল আপনি যাত্রা শিল্পের চরিত্র অভিনয় করেছেন এবং আপনি বলেছেন আপনি সান্নিধ্যে এসেছেন শ্রদ্ধে জোৎস্না বিশ্বাসের নিশ্চয়ই তার থেকে কিছু ইনপুট পেয়েছেন সেগুলো আসলে কতটা কাজে লাগাতে পেরেছেন আসলে পুরোটাই ওনার ইনপুট পেয়েছি কারণ সবচেয়ে প্রথম দিন আমার কাছে যেটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে একটা দেবী সুলতানের তলোয়ার আমি প্রথমে তো ছেলে হয়ে পেয়ার করি স্টেজে দেন হচ্ছে আমি যে ফিমেল যেটা আবিষ্কার হয়ে যায় গল্পটাই এটা তো এই গল্পে হচ্ছে আমি তলোয়ার বের করি যুদ্ধ করার জন্য সো ধরো তলোয়ার দিয়ে তো যুদ্ধ আমি তুমি আমরা দেখিই নি তা আমরা হিস্টোরিক্যাল ফিল্মে দেখেছি কিন্তু সিনেমায় মানে টিভিতে বা মুভিতে যেভাবে করে তলোয়ারটা চালাতে হয় স্টেজে একদমই তা না ইটস এ কম্পোজিশন সেই কম্পোজিশনটা আসলে আমাকে উনি শিখিয়েছেন তা আমি অনেক অবাক হয়েছি যে ওনার তো পায়ে ব্যথা ছিল হাঁটুতে ব্যান্ডেজ করা বয়স হলে সবারই ব্যথা হয় ওই ধরনের ব্যথা উনি কি করে সেটা ভুলে গিয়ে আমাকে এরকম স্পন্টিনিয়াস ফোর্সফুল একটা পারফরমেন্স শিখালেন এটা আমার জন্য খুবই অবাক করা কাণ্ড ছিল আর এটা একটা ব্লেসিং আসলে উনি নিজে আমাকে গাইড করেছেন সো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আমার মনে হয় উনি সামনে ছিলেন উনি ঠিক করে দিয়েছেন সো এটা একটা অনেক বড় ব্লেসিং ছিল যাত্রাপালার গানে আপনাকে তো নিজেকে পারফর্ম করতে হয়েছে লাইভলি একটা গানের কিছু অংশ কি আমাদের শোনাতে পারেন যে গানটা যেহেতু এটা চলচ্চিত্র তো এখানে আমার ধরো আমি যাত্রায় অভিনয় করেছি আমার এন্টার লাইফে আমি দুটো যাত্রা করেছিলাম একটা হচ্ছে গিয়ে বেদের মে জোছনা আর একটা হচ্ছে গিয়ে রহিম রুব্বান কিন্তু ওটা আমি টেলিভিশনের জন্য যাত্রা করেছিলাম মানে ইটস নট যে তোমার মঞ্চে তো ওই যাত্রা করার সময় গানগুলো আমি নিজেই গিয়েছিলাম কারণ ওগুলো মিউজিক্যাল প্লে ছিল তো এই সিনেমার যাত্রাগুলো আসলে মিউজিক্যাল প্লে ছিল না এগুলো এগুলো অ্যাকশন বেশি বা ডায়লগস বেশি হ্যাঁ 
তো যাত্রার একটা গান ছিল যেটা একটা সম্পূর্ণ গান আমি এবং শাহেদ ভাই পারফর্ম করেছি সেটা আমি একটু চেষ্টা করতে পারি হালকা মনে আছে হয়তো বা কিন্তু সেটা একদমই আমার গানের মতো না আমার যখন বয়স চার বছর এবং সেটিও একটা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের নাম ছিল সম্মান সেই চলচ্চিত্রে আমি শিশু শিল্পী হিসেবে কাজ করেছিলাম উনি একজন কমপ্লিট অ্যাক্ট্রেস ছিলেন তো ওনার প্রতি আমার মুগ্ধতা সেই ছোটোবেলা থেকে বিকজ আমি আসলে ছোটোবেলা থেকে পারফরমেন্সের প্রতি অনেক মানে হয় না যে এক দেড় বছর বয়স থেকে হা করে কেউ পারফর্ম করলে ওটা গিলে খেয়ে ফেলতাম সো যখন অরুণাদির মতো একটা পাওয়ারফুল অ্যাক্ট্রেস আমার সাথে সেটে পারফর্ম করেছিল তখনও আসলে আমি হা করেই ওনাকে তাকিয়ে তাকে মানে ওনার লিপস্টিক দেয়া ওনার দাঁড়ানো ওনার ডায়লগ বলা হ্যাঁ হতে পারি আমি চার বছরের বাচ্চা কিন্তু আই ওয়াজ মেজ যে ও মাই গড এরকম ছিল ব্যাপারটা তখন তো তার পরবর্তীতে আমি তাকে বড় হয়ে পাই দুই হাজার ছয় সাতের দিকে কিন্তু তার সাথে আমার কাজ ওই সময় হয়নি আমি তার সাথে প্রথম পারফর্ম করি আবার দু হাজার চোদ্দোতে একটা টিভি প্রোডাকশনে তো যাই হোক আমি পারফর্ম করি বা না করি ওনার প্রতি আমার একটা ফ্যাসিনেশন ছোটোবেলা থেকে কাজ করতো বা বিকজ শি ইজ আ ফুল প্যাকেজ অফ পারফরমেন্স সে নাচতে পারে গাইতে পারে অ্যাক্টিং করতে পারে ভারতের শুধু হোমসে পড়েছে মানে পাওয়ার লেডি কিন্তু আমি কিন্তু ওনাকে কোনোদিন পরিচালক হিসেবে পাইনি সো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আ পারফর্মার অ্যান্ড আ ডিরেক্টর অরুণা বিশ্বাস হিউজ মানে যখন পারফর্ম করে তখন ব্যাপারটা খুবই লাইট সে মানুষ হিসেবে আর যখন ডিরেকশন দেয় তখন সে অত্যন্ত ভারী গুরু গম্ভীর গুরু গম্ভীর কিন্তু একটা মিল আছে সেটা হচ্ছে উনি অনেক সাবলীল মানে উনি ওনার পারফরমেন্সে যেরকম সাবলীল উনি ওনার ডিরেকশনও সেরকম সাবলীল ছিল আর প্রচুর মাদারলি মানুষের বাগান নামের একটি সিনেমাতে বেশ ইন্টারেস্টিং একটা চরিত্রে আপনাকে দেখতে পাবো আমরা জেনেছি আশি বছর বয়সে এক বৃদ্ধের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিস্তারিত শুনতে চাই মানুষের বাগান নুরুল আলম আতিকের একটি চলচ্চিত্র তো এই চলচ্চিত্র আমি তার আরেকটি আরও দুটো চলচ্চিত্রে কাজ করেছি একটা হচ্ছে ডুবসাতার আর একটা হচ্ছে লাল মোরগের জুটি আতিক ভাইয়ের সাথে আমার যেটা ঘটে আতিক ভাই পুরো চলচ্চিত্রে সে আবার আরেকটা চলচ্চিত্র বানাচ্ছে লাল মিয়া তো ওটা তো আমি নাই কিন্তু উনি প্রতিটা চলচ্চিত্র বানানোর সময় সে আমাকে একটা সময় গিয়ে মিস করে যে আমাকে ছাড়া সে শ্যুট করছে তারপর আমার একটা ক্যারেক্ট কাস্টিং হয় তো সেই কারণে আসলে কোনো সিগনিফিকেন্ট ক্যারেক্টার আমি তার সাথে পাই না কিন্তু সামহাও ব্যাপারটা সিগনিফিকেন্ট কেন জেনে হয়ে যায় এটা একটা লাক তো মানুষের বাগানেও আমি যে খুব সিগনিফিকেন্ট কোনো ক্যারেক্টার করেছি তা না মানুষের বাগান হচ্ছে মানুষের বাগান মানে চরিত্রের বাগান পৃথিবীতে এত এত মানুষ এত মানুষের এত ধরনের ক্যারেক্টার এত ধরনের ক্রাইসিস এত ধরনের হ্যাপিনেস তো মানুষের বাগানে আমরা সেই মানুষের জীবনের অস্থিরতা জীবনের গল্প ছোট ছোট করে দেখতে পাবো তো ওখানে আমি যে খুব বড়োভাবে আছি তা না তবে আমি ছোট একটা জায়গায় খুবই সিগনিফিকেন্ট ভাবে আছি এটাই হচ্ছে মানুষের বাগানের গল্প তো কবে রিলিজ পাবে সেটা তো ডিপেন্ড করছে আতিক ভাইয়ের উপর সরকারি অনুদানে নির্মিত আর একটি সিনেমা দেওয়ালের দেশে আপনি অভিনয় করেছেন চিত্রনায়ক শরীফুল রাজ এবং চিত্রনায়িকা বুবলির সাথে তাদের সাথে কাজের এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন আরেকজন ছিলেন সেটা হচ্ছে শাহাদাত ভাই শাহাদাত ভাই বুবলি এবং শরীফুল রাজ আমার খুবই ভালো লেগেছে আর মিশুক মুনি হচ্ছে গিয়ে ডিরেক্টর সো আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে মিশুক মুনি ইজ আ ভেরি ইয়াং গাই তো যখন একটা ইয়াং গাই এসে আমাকে অ্যাপ্রোচ করলো আমি তার স্ক্রিপ্ট দেখে সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি আমার দেয়ালের দেশের সবচেয়ে পছন্দ আমার চরিত্রের ক্ষেত্রে যদি বলি সেটা হচ্ছে খুবই গুরু গম্ভীর ডায়ালগস সো অনেক বছর গুরু গম্ভীর ডায়ালগস আমি বলতে সুযোগ পাইনি কারণ একটা সময় ছিল প্রপার স্ক্রিপ্ট লিখে আমরা অ্যাক্টিং করতাম শরীফুল রাজ আর বুবলির চরিত্রটা গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু ওদের ভেতরকার যে ইনার মিনিং সেইটাকে আসলে এগিয়ে নিয়ে যায় আমার চরিত্রটা এর জন্য আমার মনে হয় সবার ওই সিনেমাটাও খুবই ভালো লাগবে আমি বলবো দেয়ালের দেশ আর অসম্ভব এই দুটো চলচ্চিত্রের মধ্যে কোনোটার সাথে কোনোটার মিল নাই কিন্তু দুটোই সুন্দর পরিপূর্ণ চলচ্চিত্র নিশ্চয়ই এবার আপনার গানের প্রসঙ্গে আসতে চাই ফেসবুক এবং ইউটিউবে নিয়মিত গান প্রকাশ করার প্ল্যান করেছিলেন এবং সেই দিকে এগিয়ে চলেছেন এটা নিয়ে আপডেটটা জানতে চাচ্ছি আমার থার্ড গান মানে আমি এই বছর থেকে আসলে নিজে লেখা শুরু করা বিষয়টার প্রতি আগ্রহী হয়েছি 
তো তার আগ পর্যন্ত আমি গাচ্ছিলাম কম এর আগে আমার মহাকাল নামে একটা ব্যান্ড ছিল তো যে ব্যান্ডটা 10 বছর 11 বছর হয়ে গেল যে ইনঅ্যাকটিভ তো তারপর আমি গাইনি তো এই বছর থেকে শুরু করলাম করে দুটো গান ভিডিও সহ রিলিজ দিয়েছি এখন তো একটা গানের অ্যালবাম এবং একটা ভিডিও দিতে হবে সাথে তো শুধু গান বানালেই হয় না আমি আরো তিনটা গান রেডি করে রেখেছি এর মধ্যে একটা রেকর্ডও করে ফেলেছি কিন্তু যে ভিডিও বানাতে হবে তো মেবি নেক্সট মান্থে একটা ভিডিও সহ গান আসছে এবং সেই গানের ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং বিকজ এখন ফেসবুকে সবচেয়ে বড় ট্রেন্ড হচ্ছে এআই সবাই এআই ছবি দেয় তো আমি ভাবলাম যে ওয়াই নট এআই ভিডিও বাহ চমৎকার একটা জিনিস তাহলে আমরা পেতে চলেছি আর বুঝতেই পারছি গানের সাথেই আপনার বসবাস এবং সময় কাটছে বেশ ভালোভাবে আমরা আরও জেনেছি যে এই বছরের শেষ নাগাদ গানের মানুষ হাসান আজাদকে বিয়ে করতে চলেছেন দিন তারিখ কি ঠিক হলো গানের মানুষ হাসান হাসান আজাদ এই বিষয়ে আসলে আমি যখন বিয়ে করব তখন তো মানুষ জানতেই পারবে তবে হাসান আজাদের সাথে যে আমার এক ধরনের গানের জুটি সেটা আমি খুব এনজয় করছি যে আমি ভেরি কমফোর্টেবল গান বানানোর জন্য কারণ আমার আর হাসান আজাদের এই বছর যে দুটো গান রিলিজ হচ্ছে বা তিন নম্বর যে গানটা আসবে তিনটা গানই আমরা দুজন একসাথে লিখেছি এবং কম্পোজ করেছি কিন্তু সে বাংলা জানে না আর আমি ইংলিশ জানি না এত ভালো পরিমাণে গানের ভাষা থেকে দুটো ও ইংলিশে গায় আমি বাংলায় গাই ওর পার্টটা ওই কম্পোজ করে আমার পার্টটা আমি কম্পোজ করি কিন্তু এই যে দুই ভাষায় দুইজন কম্পোজ করার পর যখন গানটা একসাথে হয় গানটা যে শুনতে ভালো লাগে এটা একটা ম্যাজিক্যাল ব্যাপার এবার আপনাকে ঝটপট কিছু প্রশ্ন করব ঝটপট উত্তর দিতে হবে আপনার জীবনের যে স্বপ্নটা পূরণ হওয়া অসম্ভব সেটা জেনেও আপনি পূরণ করতে চান মানে স্বপ্ন তো একটা ডিজায়ার আমি ডিজায়ার করার আগে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে অনেক কিছু দিয়ে দেয় তো তারপর আমার সেটাকে মন দিয়ে করতে হয় সো আমি স্বপ্ন একটু খুব বেশি স্বপ্ন দেখার সুযোগ কম পাই স্বপ্নচূড়া মহাকাল এবং ভালোবাসি তোমাকে রেডিও মিউজিক্যাল এই তিনটার মধ্যে কোন অ্যালবামটা আপনার সবচাইতে বেশি প্রিয় সবগুলো প্রিয় কারণ প্রতিটাই আমার নিজের মহাকাল তো তো অন্য ইমোশনাল জায়গা কারণ আই ওয়াজ ভেরি ইয়াং যখন ব্যান্ডটা ফর্ম করি সবাই এরকম ছোটোবেলায় একটা ব্যান্ড ফর্ম করে কিন্তু বাংলাদেশে খুবই কম মেয়ে আছে মানে আমি যখন গান গাচ্ছিলাম তখন ব্যান্ড করে মেয়ে ছিলই না এলিটা তখন সোলো সিঙ্গার ওর ব্যান্ড ছিল না কারো লাইন আপ ছিল না সো ওই সময় আমি ছাড়া আলিফ আলাউদ্দিন মানে আলিফ আপু ওই সময়টুকুতে পজ ছিল সো হয় না যে আমার তখন ব্যাপারটা খুবই আনন্দের ছিল এর জন্য স্বপ্নচূড়া আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর ভালোবাসি তোমাকে সিজন ওয়ান টু দুটোর এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার আমি ছিলাম তো আমার এটা আমার জন্য খুব এক্সাইটিং একটা ব্যাপার ছিল আর অডিও মিউজিক্যাল যেটা সেটা তো তখন আর হয়নি বাংলাদেশে বা তখন মাত্র রেডিওর জোয়ার চলছে তো সময়ে উপযোগী কাজ ছিল সেটা আমার ওইটাও খুব ভালো লেগেছে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে ওখানে তো আমাকে দেখা যাচ্ছে না তো আমি অন্য একটা চরিত্রে অভিনয় করছি তো ওটা তো যেহেতু রেডিওতে রিলিজ হয়েছে দুই সপ্তাহ ছিল যে ডিসকাস করার জন্য যখন আমার লিসেনাররা বলছে এটা স্বাগতা তখন মানে আমার ভয়েস পর্যন্ত তারা মনে রেখেছে এইটা আমার কাছে খুবই আনন্দের ছিল আপনার অভিনয় তো পনেরোটি চলচ্চিত্রের মধ্যে যদি একটাকে পিক করতে বলি প্রিয় চলচ্চিত্র কোনটি শত্রু শত্রু খেলা ভাই সন্ধি এবং বোন সভ্যতার একটি দোষ এবং একটি গুণ বলুন সভ্যতাকে দিয়ে শুরু করি সভ্যতার গুণ হচ্ছে সভ্যতা অনেক অন টাইম সব কিছুতে অনেক সিনসিয়ার মানে অতিরিক্ত সিনসিয়ার আর এই অতিরিক্ত সিনসিয়ারই মাঝে মাঝে তার জন্য মাইনাস বিকজ অন্যরা আসলে এত সিনসিয়ারিটির সাথে মাঝে মধ্যেই মার্চ করতে পারে না এটা সভ্যতার দোষ এবং গুণ আর সন্ধির দোষ আর গুণ সন্ধি আসলে একটু পরিবর্তন হয়েছে সো দোষটা এখন আমার চোখে একটু কম পড়ে একটু খেয়ালি আর গুণ হচ্ছে সন্ধি অনেক মানুষ ভালো ব্যক্তি স্বাগতার কি আছে যা অভিনেত্রী স্বাগতার নেই আমি এই প্রশ্নের উত্তরে বলবো যে ব্যক্তি স্বাগতার মানে চরিত্রের ক্ষেত্রে ওই চরিত্রটার ব্যক্তি স্বাগতার তো চরিত্র নিজস্ব চরিত্র আর অভিনেত্রী স্বাগতার চরিত্রে যা প্রয়োজন তা থাকে ব্যক্তি স্বাগতার অনেক কিছুই আছে ব্যক্তি স্বাগতার যেহেতু অনেক কিছু দ্বারা পরিবেষ্টিত সেই কারণে চরিত্র স্বাগত হতে পারে কারণ একটা চরিত্র তৈরি করতে হলে অনেক এলিমেন্ট প্রয়োজন আপনার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো অসম্ভব সিনেমার জন্য অনেক শুভকামনা তো রইলই বিনোদন সারাদিনে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকেও ধন্যবাদ মাছরাঙা টেলিভিশনকেও ধন্যবাদ আর বিনোদন সারাদিনকে ধন্যবাদ বিদায় নিতে নিতে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা চলচ্চিত্রে অভিনয় করি আপনাদের জন্য দর্শকদের জন্য আপনারা যদি একটু কষ্ট করে হলে এসে আমাদের চলচ্চিত্র দেখেন এবং দেখে আমাদেরকে জানান কেমন লাগলো তাহলেই আমরা সার্থক হবো